నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నేను ఎక్కడ నిలబడితే అదే నా గ్రౌండ్ అనే డైలాగ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్హత ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరో మాస్ మహారాజ్ ఇది బిల్డప్ డైలాగ్ అనుకున్నాను నేను దయచేసి వాళ్ళు చూడాలి సో సీరియస్లీ సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను యాంకర్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో దీని ఇంటర్వ్యూ అనడం మానేయండి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ ఫన్ ఇంట్రాక్షన్ సో అనే వెల్కమ్ టు అవర్ ఇంటర్వ్యూ సుశాంత్ లుకింగ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ కెన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరైతే చాలాసార్లు ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు సినిమాలు చేశారు సో నాకైతే కొంచెం కొత్తగా ఉంది ఇంకొంటే ఇంకా ఉంటే కాదు అలా కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ బేసిక్ ఇక్కడ జరిగేది నేను అన్నయ్య ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అనుకుంటారు అందరూ కానీ ఇప్పుడు జరగబోయేది ఏంటంటే అన్నయ్య నన్ను రాగింగ్ చేస్తాడు నాకు అర్థమైపోయింది అది నేను చేయకపోతే చాలా వెల్కమ్ టు మై ఓన్ రాగింగ్ థ్యాంక్ యూ అనే ఇప్పుడు మీరు పూరి జగన్నాథ్తో పూరి జగన్నాథ్ గారితో పనిచేశారు వి వినాయక్ గారితో పనిచేశారు రాజమౌళి గారితో పనిచేశారు హరిశంకర్తో పనిచేశారు ఇలాంటి ఎక్స్ట్రాడనరీ డైరెక్టర్స్తో పనిచేయడం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు యాక్చువల్లీ హరీష్ ఈ క్వశ్చన్కి ఎన్నోసార్లు ఆన్సర్ చెప్పేసాం జోక్స్ ఎప్పుడు అట్లా అసలు కొంచెం వాళ్ళ ముగ్గురితో ఎప్పుడు వాళ్ళు మోర్ దెన్ మై చెప్తాను నీకు కూడా చెప్తాను వాళ్ళు మోర్ దెన్ మై డైరెక్టర్స్ లైక్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ప్రొఫెషన్ అండ్ పర్సనల్ని ఎప్పుడు లింక్ చేసి అది ఉండదు బేసిక్గా చాలా వరకు మనకి ఉంటుంది కదా మాట్లాడితేనే ఓహో సినిమా ఇప్పుడు ఇతరు క్లోజ్గా మాట్లాడతాం వీళ్ళకి ఏదో సినిమా ఉన్నట్టు ఉందో అనుకుంటారు ఇతర వాళ్ళు పర్సనల్ స్పేస్లో అది అనేది వాళ్ళు ఒకరు కూడా ఆలోచించరు అలా క్లోజ్గా మాట్లాడిన సార్ ప్రతిసారి సినిమా చేయాలంటే మా కలిసి పది సినిమాలు చేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే అంటే జోక్స్ ఎపార్ట్ వాళ్ళు ముగ్గురు చెప్పండి కంపేర్ చేసుకోను దే ఆర్ మై గురూస్ సో హిట్ ఫ్లాప్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్టర్ ప్రీవియస్ సినిమాతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా డైరెక్టర్ ట్రాక్ రికార్డ్తో సంబంధం లేకుండా సినిమా చేసే వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరో మీరు మేబీ కొంతమంది ఎక్కువ ఉన్నారు మీరు మీరు ఎక్కువ చేశారు సుధీర్ వర్మతో సినిమా చాలా ఇయర్స్ నుంచి వినపడుతుంది రవితేజ గారు సుధీర్ వర్మ కాంబినేషన్ వినిపిస్తుంది సో డెఫినెట్గా సక్సెస్ చూడరు బట్ ఏం చూసి సుధీర్ వర్మతో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు సుధీర్తో స్వామి రారా నుంచే మైండ్లో ఉంది చేయాలి ఓకే సరికి కుదరట్లా కథ సెట్ అవట్లేదా లేదా టైం సెట్ అవట్లేదు ఏదో కొన్ని అనివార్య కారణాలు వల్ల చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఫైనల్గా స్క్రిప్ట్ రావటం ఇది వినంగాని సుధీర్ అయితే కరెక్ట్గా దీన్ని చేస్తాడని అనిపించి సుధీర్ చెప్పడం సుధీర్ నచ్చడం సో హౌ ఇట్ సో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ హీరో హీరో కట్ చెప్పి హీరోకి అన్నాక సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది దీంట్లో అసలు టీజర్లోనే హీరో డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఈజీ సో ఇప్పుడు దట్స్ ద బ్యూటీ దీంట్లో సినిమాకి అదే బ్యూటీ ఏంటది అంటే హూ ఇస్ హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్ అది యాస్టిగా ఏం దాని గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు చెప్తే తెలిసిపో చెప్పలేము చెప్పడానికి ఏం లేదు అందుకనే బేట్ టిల్ సెవెంత్ ఏప్రిల్ ప్లీజ్ ఎందుకంటే యా అప్పటికనే అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫన్ ఫన్ మాట్లాడుకుందాం తప్ప సినిమా కథ గురించి నేనైతే ఏమి చెప్పను తనని చెప్పనే ఉన్నాను చెప్పడం సెపరేట్గా సుధీర్ చెప్పలేను నేను సుధీర్తో ట్రై చేస్తాను అంటే ట్రై చేయి అంటే టైటిల్ ఆఫ్ కోర్స్ రావణాసు టైటిల్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ షేడ్స్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సో మీరు రావణాసు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సుశాంత్ రామ్ అనుకుంటున్నాను నేను ఒక రామ్ వాళ్ళు రావణాసు అంతేనా అంతేకాదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా అలా అనుకోవటమే కావాలి మాకు నువ్వు ఏడో తరగతి సీత ఒక్కరితే ఉండాలి కదా ఐదారు ఉన్నారు ఏంటి అందులో అదే కదా చూసావా దట్స్ ద బ్యూటీ ఐదారు సీతలు ఉన్నారు సో అక్కడ ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ ఇప్పుడు ఆయన కనుక విలన్ అయితే మీరు హీరోనా ఈ సినిమాలో చూసావా కానీ నీ ప్రయత్నం మీరు వెళ్ళిన వచ్చా బట్ రావణాసు అని చెప్పి టైటిల్ కూడా ఆయన చూపించారు కదా నువ్వే కరెక్ట్గా సంబంధం చెప్తున్నా బెన్ నువ్వే చెప్పి కరెక్టే అవ్వచ్చుగా అని చూసి ఒక క్వశ్చన్ మరి రావణాసు రాయన ఆయన హీరో మరి ఆయన రావణాసు అయ్యారు సో మరి ఎవరు వెళ్ళను ఎవరు హీరో రావణ హీరోసే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ అసలు సినిమాలో హీరో ఉన్నారు లేదు నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అందుకే అబ్బాయి సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు హీరోస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి హీరోలతో ఇద్దరు హీరోలతో సినిమా అది వస్తున్నారంటే సుధీర్ని ఫస్ట్ అప్రిషియేట్ చేయాలి సో షుడ్ అప్రిషియేట్ శ్రీకాంత్ కూడా దాన్ని ప్రాపర్గా చేయటం కథ కథ చేసిన శ్రీకాంత్ బిస్సా శ్రీకాంత్ బిస్సా అసలు ఒక నెగిటివ్ టైటిల్తో రావడం చేసి దాన్ని చేస్తే దాన్ని ప్రాపర్గా సుధీర్ దాన్ని ఎప్పుడో కాలేజెస్లో ఉన్నప్పుడు బాజీ గారు డర్రు ఇలాగ షారుఖ్ ఖాన్ నెగిటివ్ క్యాక్టర్ చేసాడు సో ఆ జోనర్లో ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అలా అనగానే ఒక హీరోయిన్ చచ్చిపోయి ఇలా అనగానే ఒక హీరోయిన్ చచ్చిపోయి అలాగే ఏమన్నా I loved his role. నేను ఫస్ట్ కథ
స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇప్పటి వరకు మన రవితేజ్ ని ఎప్పుడు అలా చూడలేదు అదే ఇప్పుడు సుశాంత్ చెప్పాడు మనకి ఈ కథ ఈ సినిమా గురించి వచ్చిన ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే మనకి సో ఇట్స్ నెవర్ బిఫోర్ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ నిన్న ఒక అడుగు ఎట్ లీస్ట్ ఐ గాట్ సంథింగ్ ఐ యామ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే కానీ వినేటప్పుడు నీకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు కదా కథ వినేటప్పుడు సో నీ క్యారెక్టర్ గురించి కథ మీ కథ మీద ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు సర్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను అంది సర్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చేసింది ఫస్ట్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ నా దానికి వచ్చినప్పుడు ఐ ఫౌండ్ అవుట్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కొన్ని కొన్ని అడిగాను ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా డైమెన్షన్ ఉంటే బాగుంటుందేమో ఒకసారి థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని శ్రీకాంత్ చెప్పాను సో ఈ సార్ ఇమీడియట్లీ ఈ ఈ థాట్ అని చెప్తే ఇది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ యాడ్ టు ద స్టోరీ స్టోరీకి వీలైనది ఏది యాడ్ చేయకూడదు చేయరు కూడా సో ఈ ఈ పోర్షన్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సుధీర్ గారితో హీ డిస్కస్డ్ ఈ డిస్కస్డ్ అండ్ దెన్ దెన్ ఐ స్పోక్ అగైన్ సేయింగ్ దట్ అది ఒక్కటి యాడ్ అవుతే నాకు కూడా కొంచెం కొత్తగా కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీరు బేసిక్గా స్టోరీ రైటర్ స్టోరీలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనగా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారు అనాలి ఎలా అనాలి ఇన్వాల్వ్ అంటే ఇంప్రూవైజ్ సో నేను అది అది చెప్తే సార్తో మాట్లాడి చెప్తా ఉన్నారు వన్ డే టైం అడిగారు ఈవెన్ సుధీ సుధీర్ బ్రో కూడా వన్ డే టైం ఇవ్వండి సార్తో మాట్లాడి చెప్తాను ఐ థింక్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఫోన్ చేసి డన్ ఎవ్రీ వన్ హెస్ అగ్రీడ్ బికాస్ దే ఆల్ ఫెల్ట్ అది స్టోరీకి బాగుంటుంది వాట్ ఎవర్ లిటిల్ ట్వీక్స్ ఐ ఐ ఐ రిక్వెస్టెడ్ ఫార్ ఇఫ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ స్టోరీకి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి ఫుల్గా నెగిటివ్ ఉండ కూడా లాస్ట్లో అన్ని పాజిటివ్ చేసేమన్నారు అంటే అట్లా కాదు కానీ బట్ ద ద సార్ ఇమీడియట్గా ఒప్పుకోవటం that doesn't happen very often oh okay okay so that was the sportiveness that i felt experiences <laughs> am i right <laughs> <laughs> that was the sportiveness that i felt illa tuck mani oka chinna de edanna dimension add cheyachu ante within muguru muguru immediately ad aipodam so i was like very happy this team is like very very open ante fixed ga ledhu chaala open ga Uh, you know ante ibudu yeah correct ibudu harish ki harish to like it's a long hmm. association nen basically anadi naake enta neeke enta undadu lekka naaku cinema ke enta ane ala lekka naadi ala ane autograph cinema chesaru ala ane shock cinema chesaru ala ane shambho shiva cinema cinema chesaru chaala mandi adugutuntaru interview lo anne nen cinema chesina appudu interview lo eppudu adugutuntaru eppudu commercial aina eppudu commercial aina మీరు వెరైటీగా ట్రై చేయొచ్చు కదా వెరైటీగా ట్రై చేయాలి చాలా మంది అడుగుతుంటారు నేను చెప్పంటే ఎవ్రీ టైం రవితేజ్ అనే వెరైటీగా ట్రై చేసాడు ఇడియట్ అమ్మానాన్ని తమ్మలే వాళ్ళు ఒక అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఒక హీరో క్యారెక్టరేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆ సినిమాతో ట్రెండ్ సెట్టింగ్ క్యారెక్టరేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ పట్టుకుని వెళ్తాను అందరం ఇంకా అలాంటి క్యారెక్టరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ అంటూ కనీసం ఒక చంపద పలి సినిమా కూడా చేశాడు ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్ సో మరి ఆ సినిమాని జనాలు హిట్ అనుకున్నది హిట్ చేయలేదు ఆ తర్వాత అసలు ఒక అమ్మాయిని ఏడిపిస్తేనే హీరో గ్యాటర్లు వెళ్ళేసి బీపాస్ అని ఫైట్లు చేసే సినిమాలు చూసాం మనం వైఫ్ని చంపేస్తే ఇట్స్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ లూజర్ షాక్లో నేను చేసిన సినిమా షాక్ సో మంచి రొమాన్స్ ఉంటుంది జ్యోతిక వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ అంతా బాగుంది అన్నారు ఆ సినిమా మేము అనుకున్నాం తాళ్ళ అయినా సరే మళ్ళీ చెంబో చూసాం చేసాడు తన ప్రాబ్లం గురించి ఫైట్ చేసే హీరోలు ఉంటారు ప్రతి సినిమాలో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ కూడా నా ఫ్రెండ్ అని ఒక లైన్ నచ్చి సినిమా చేసిన అబ్బాయి అని చెప్పాడు నాకు ఆ సినిమా మేము అనుకున్నది కాళ్ళే సో ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు అవి కనుక బ్లాక్ బాస్టర్ అయితేనే అయ్యో డైరెక్టర్లు కానీ హీరోలు కానీ ఇంకో కొన్ని కొన్ని కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను అంటాను ఇదే విషయం మీరు ఆడియన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా వాట్ యూ సే ఆన్ దిస్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ లేదు లేదు ప్రయత్నం మాత్రం ఆగదు ప్రయత్నం మాట కాదు ఐ ఐ ఫీల్ నాకు ఐ రో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఆయన కొత్త కనిపిస్తారు ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమర్షియల్ సో ఇట్ సో ఇట్ ఈస్ కమర్షియల్ ఎట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ ఆల్సో సో ఐ థింక్ రెండు కవర్ అయినాయి అని నాకు అనిపించింది సో దాని సార్ సినిమా విషయం వస్తే వాట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫార్ దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి జస్ట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రియాక్షన్ ఓకే అంటే ఎలానే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీన్ ఉంది అలా అలాగే లేదా సో మనకు ఒక చిన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ నిర్మాతలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ ఒక చిన్న తెలియని ఒక భయం ఉంటుంది అంటే ఈ ఫ్యామిలీ ఐడియన్స్ రావాలి సినిమాకి ఫ్యామిలీ ఐడియన్స్ రావాలి ఉంటుంది టైటిల్ రాను అవసరం అని పెట్టారు టీజర్లోనేమో అమ్మాయిని చంపేస్తున్నారు ఫ్యామిలీ ఐడియన్స్ వస్తారా రారా అన్న భయం మీకు ఎప్పుడు లేదా
దుబ్బర్ సింగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత రోజు అందరు డిస్ట్రిబ్యూట్ కాల్ చేసేవాళ్ళు సో అన్ని చోట్ల ఎలా ఉంది ఒక సీడెడ్లో మగధీర దగ్గరికి వెళ్తుందండి అన్నారు ఫైనల్గా మగధీరని క్రాస్ చేయాలా డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫోన్ చేసి అదేంటండి అంటే లేదండి మగధీరాలో వంద మంది నరికేస్తారు కదా బాగా మాస్ అండి సీడియోలో మాస్ చూస్తారు మంది కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ అంత యాక్సిన్ యాక్సి ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు చెప్పి అని చెప్పారు వీళ్ళు ఫన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అత్తంటి దారేది మగధీరం కొట్టేసింది దాంట్లో ఫైట్లు లేదు అసలు నేను అప్పుడు ఫోన్ చేశాను ఏమండి మగధీర మాస్ అన్నారు గబ్బర్ సింగ్ మామూలుగా అన్నారు మరి అత్తంటి దారేది మగధీరం కూడా కొట్టేసింది కదా ఏంటి అంటే దేడు నా అవసరం సో మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ మనకుంటే అసలు చేస్తే ఈ సినిమాకి ఎంత ఎవరు వస్తారు ఏంటి అని నాకు ఈ ఈ ప్రక్రియలో బెస్ట్ ఆన్సర్ దీని మీద ఆ ప్రక్రియలో బెస్ట్ ఆన్సర్ అని గుర్తుపెట్టుకో ఒకసారి టీజరు ట్రైలరు సాంగ్ చూసిన వాడు వాళ్ళు ఎలాంటి ఆడియన్ అయినా వాడు ఫిక్స్ అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోతాడు ఇది నేను నమ్ముతాను యా ఈ ప్రక్రియలో బెస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మన కేజీ ఫుడ్ ఐటర్ ఇంటర్వ్యూలు అడిగారు ఫుల్ వైలెన్స్ అసలు ఒక హీరోయిన్ మదర్ తప్ప అసలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వస్తారా అని సినిమాకి అని మీరు అనిపించలేదా అంటే ఆ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాడు అంటే We are not aiming for family audience. Yeah, I choose an interview. Yeah, that line is so confident. So, I am so confident. We are doing the same thing. Exactly. I am not sure what I am doing. It is obviously secondary. First, you are not happy to satisfy you. That is not what I am doing. I am not sure what I am doing. That is not what I am doing. The entire journey. The entire journey. I am going to the studio. I am going to the Jubilee Check Post. ఆ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను గుర్తు వస్తుంటే ఆటోగ్రాఫ్ ఒక ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను గుర్తుంది నేను బైక్ మీద వెళ్తుంటే బైక్ షాట్లు తీయాలి సో ఒక పొజిషన్లో నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ అవుతావు అని చెప్పి అక్కడ వరకు మన ఇద్దరం బైక్లో వెళ్ళాం కార్లో అంటే చాలా రోజు బైక్ ఎక్కాను బైక్లో ఎక్కి ఆ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర నేను దిగిపోయాను నీ సోలో షాట్ షాట్ తీసుకున్నాను నాకు బాగా గుర్తు ఆ తర్వాత చెప్పాడు ప్రసాద్ ల్యాబ్కి వచ్చి మన అందరం ప్రసాద్ ల్యాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక అనే బైక్ మీద వచ్చాడు ప్రసాద్ ల్యాబ్కి వస్తే వెనకాల ఎవరు లేరు అప్పుడు బౌన్సర్లు కూడా పెద్దగా ఉండేవాళ్ళు కాదు అని బైక్ మీద వచ్చేవి ఏంటంటే అబ్బాయి ఇదే రోడ్డు మీద యమహ వేసుకొని ఎన్నిసార్లు అన్నపూర్ణేశ్వరుడు చుట్టూ తిరిగాను నేను వన్ లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకునే డబ్బులు కూడా ఉండేవి కాదు పాంచ్ పాయింట్ అనేవాళ్ళు పాంచ్ పాయింట్ పాంచ్ పాయింట్ పెట్రోల్ కొట్టించుకొని స్లోప్ ఎక్కడ వచ్చిన ఇంజన్ ఆఫ్ చేసేవాడి ఇంజన్ ఆఫ్ చేస్తే పెట్రోల్ సేవ్ అయ్యేది నాకు అది గుర్తొచ్చింది అనే ఇందాక అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే రీసెంట్ ఇప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ధమాకా వాల్టర్ వేయ రెండు బ్లాక్ బాస్టర్స్ పాంచ్ పాయింట్ పెట్రోల్ నుంచి సార్ ఇప్పుడు ఎంత సంపాదించాలనేది లెక్కలొద్దు బాగోదు సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అనే దీన్ని ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను ఇది సీరియస్గా తీసుకున్నా సక్సెస్ కూడా సీరియస్గా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇదే రోడ్డు మీద మనం ఇట్లా వెళ్ళాం కదా అని అది అది ఏం చెప్పినా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో గతంలో జరిగిన పెయిన్ కానీ హర్టింగ్స్ హర్ట్స్ కానీ లేదంటే అవమానం ఏదైనా అదంటూ ఉన్నాయి అనుకో ప్రజెంట్లో కామెడీ అయ్యి ప్రజెంట్లో కామెడీ కామెడీ గతంలో ఉన్న విషాదం ప్రస్తుతానికి కామెడీ కామెడీ వండర్ఫుల్ అది దాని ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రోజు నువ్వు నన్ను అన్నావు అంటే నీకు నష్టం రది అవతల కాదు ఆ రోజు ఇలా అన్నావు ఆ రోజు అలా చేసావు నువ్వు చేసావు అంటే ఆ పగ సాధి అయ్యి బాబు అలాంటి చాలా మంది ఉన్నారు అది చూస్తే నవ్వు వస్తుంది నాకు లైఫ్ గురించి కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను సినిమా చేస్తుంటే ఎవరు మామూలుగా నేను పడిన స్ట్రగుల్స్ తెలుసా నువ్వు హీరో అవ్వాలని నువ్వు డైరెక్టర్ అవ్వాలని నువ్వు మంచి లైఫ్ వస్తావు నీ కోసం నువ్వు కష్టపడతావు ఈ లాజిక్ నష్టంగా ఉన్నప్పుడే కష్టంతో పాటు ఆ రెస్పెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు అందుకే ఉంది కదా సార్ బికాస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ దట్ స్ట్రగుల్ ఆల్సో లైక్ టెన్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మోర్ సో దట్స్ ఓర్ ఐస్ ఒక చిన్న డైలాగ్ అండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే అనే వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చారు టాలెంట్ ఉంటే వస్తారు డెఫినెట్గా మీరు ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు అలా అని చెప్పి అన్ని ఫ్యామిలీ నుంచి అందరూ వచ్చి సక్సెస్ అవ్వాలా సో డెఫినెట్గా టాలెంట్ ఉంటే నిలబడతారు ఇక్కడ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఈజీ అవుతుంది ప్లాట్ఫామ్ ఈజీ అవుతుంది లాంచింగ్ ఈజీ అవుతుంది తప్ప తర్వాత ఉండదు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి రావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిజడ్వాంటేజ్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి యాప్ టు క్యారీ లెగసీ తాతగారు లెగసీ క్యారీ చేయాలి మావే లెగసీ క్యారీ చేయాలి ఉంటాయి కదా అరే ఫ్యామిలీ మూలంగా కాదరా ఫ్యామిలీ నాకు ఎంట్రీ వచ్చింది బట్ నాకంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు యూ మేడ్ లాడ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ సో ప్రామిసింగ్ ఇయర్ అలవ
నా టాలెంట్ ని కేవలం ఎప్పటి అనే దాంతో కప్పేస్తున్నారనే ఫీలింగ్ ఇక్కడ వచ్చింది అట్లా కాదు కానీ బట్ ఆడియన్స్ కి ఉండొచ్చు కంపారిజన్స్ ఉండొచ్చు అది ఉండొచ్చు మేబీ స్టార్టింగ్ లో ఓ మే మోర్ దెన్ నిలబట్టాల కన్నా పాడు చేయకూడదు అని ఎక్కడో మైండ్ లో ఉంటుంది బట్ మా ఫ్యామిలీలో చెడగొడుతుంది కానీ చిన్న చెప్పిందని నీ రూట్ ను చూసుకో డోంట్ ట్రై టు you know take all the baggage ni root nu but ad experience tone vachindi starting lo first cinema nunchi kaadu experience tho vachindi enante naaku when i am doing a film i should be happy end result gurinchi ekku aalochinchukunda journey enjoy cheyali definitely people are going to say i cannot satisfy everyone prathi cinema tho nenu satisfy cheyalanu so ఎందుకు సోలో గా ఒక సినిమా చేస్తే ఒక సినిమా ఆడచ్చు ఒకటి ఆడకపోవచ్చు నేను ఇంకో సినిమాలో ఇప్పుడు సోత సినిమా చేయొచ్చు లేకపోతే అలభై గుండెలు చేయొచ్చు బోలా శంకర్ చేయొచ్చు అంటే సోలో సినిమాలు మానేస్తావా అని అనొచ్చు మధ్యలో ఒక సినిమా రావచ్చు సో ఐ కెనాట్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్లీ ఐ కెనాట్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలిసింది నేను వర్క్ ఎంజాయ్ చేయాలి నేను ఈ సినిమా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఐఎమ్ హ్యాపీ సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపీన్స్ ఇప్పుడు యూనో కామెంట్స్ ఆర్ థింగ్ నేను అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయలేను ఓన్లీ థింగ్ ఐ విల్ సే ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు వెన్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ యా పర్ఫెక్ట్ దట్స్ ఆల్ వెదర్ ఇట్స్ సోలో ఫిల్మ్ వెదర్ ఇట్స్ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ అండ్ ఇంత ముందు అంత మెచ్యూరిటీ ఉండేది కాదు ఐ థింక్ త్రూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ తెలుసుకున్నాను అనుకో గుడ్ అదే కదా అవరు చెప్పారు మెచ్యూరిటీ ఏజ్ తో రాదంట డ్యామేజ్ తో వస్తుందంట మేబీ యా ఐ అగ్రీ ఐ అగ్రీ మోర్ మెచ్యూరిటీ పర్ఫెక్ట్ లైన్ ట్రూత్ ఆఫ్ లైఫ్ అది నాకు ఫస్ట్ డే షాక్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు అప్పటి కంటే నేను రెండు సినిమాలకి ఎక్స్టెండ్ చేసి అన్నే తో ట్రావెల్ ఉంది బట్ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ చేసినప్పుడు అది ఒక రకమైన ఎక్సైట్మెంట్ అన్నే తో అన్నే డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇవాళ సో మీరు కాదంతా వినేసిన తర్వాత మీ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ డే ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ మాస్ మహారాజ్ అమేజింగ్ చేసా శుషా నాకు గుర్తులేదు అందరు వేరు తను వేరు మనం మనం ఒక పర్సెప్షన్ సెట్ కెళ్తాం కదా వెళ్ళిన తర్వాత మన పర్సెప్షన్స్ ఏమి అక్కడ ఉండవు నో బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ మాకు సీన్స్ డెఫినెట్ గా ఉన్నాయి కాంబినేషన్ సీన్స్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దమ్ ఏంటంటే ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేది సార్ ఫస్ట్ ఈజ్ బెట్ ఇస్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఐ సీన్ స్టార్స్ దట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు పక్క వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి ఈజ్ లో పెట్టడం లేకపోతే రాదు సో ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ అండ్ చెప్పేవారు అవసరమైతే ఏ ఏదైనా ఉంటే కూడా మోమాటం పక్కన పెట్టేసే బయట మోమాటం వేరు ఓపెన్ అయిపోయి కావాలంటే ఇంకా గట్టిగా ఏదైనా తిట్టాలంటే తిట్టు వాట్ ఎవర్ తిడితే కొన్ని ఎమోషన్ వస్తాయి కదా ఈ ఫ్యామిలీ కొంచెం సాఫ్ట్ కదా సో ఆన్ స్క్రీన్ బేసిక్ గా సాఫ్ట్ ఇది ఇమేజ్ సాఫ్ట్ ఇమేజ్ కదా సో ఈ పుష్ట్ ఇప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయి మా మాట పక్కన పెడేసే అది దట్ హెల్ప్ మీ ఇంప్రూవ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మర్డర్ చేసింది అన్నయ్య అని తెలిసిన ఆ సీన్ లో తిట్టేసారా తిట్టేసారా మీరు తిట్టలేదా సో మీ ఇద్దరికి తిట్టే సీన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆయన ఫుల్ ఫైర్ అయ్యే సీన్స్ బర్త్ వండర్ఫుల్ సో ఆ కాన్ఫిడెన్షన్ చూడొచ్చు సో ఫైనల్ ఇంకో పాయింట్ లాగే అంటే కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి వండర్ఫుల్ ఐదుగురు హీరోయిన్లు మీకు ఎంత మంది ఆయనకి ఎంత మంది ఇష్టం నెంబర్ చెప్పండి ఏముంది మేము ఎలా చూసేవారు మాకు ఎలా తెలియదు తాళం వేసి కూర్చున్నారు ఇద్దరు నాకు అర్థమైంది తనకు ఒకళ్ళు నలుగురు అన్నా నీకు అంతిం అడ కొద్దిక బ్లష్ అవుతున్నాడు అసలు అసలు మామూలుగా లేదు తనకు ఒకళ్ళు ఆయన మిగతా నలుగురు అంటే నేను ఎందుకు బ్లష్ అవుతున్నాడు నాకు కదా ఉండాల్సింది అవుతున్నాడు అంటే మేమేమి చెప్పట్లేదు చూసావా అని బ్లష్ కాదు ఎన్ని పాటలు ఎంత మంది సినిమాలో త్రీ సాంగ్స్ రెండు రిలీజ్ అయిపోయినాయి మూడు రిలీజ్ అయిపోయినాయి ఇంకోటి రిలీజ్ ఉంది అంతే రావణాసుర థీమ్ సాంగ్ ప్యారలో ఉన్న పగల్ సాంగ్ ఇంకొక సాంగ్ రీమిక్స్ చేసారు సాంగ్ వెయ్యి నాకు జిల్లాలో నా ఫేవరెట్ అది ఫేవరెట్ నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ గురించి మాట్లాడి ఎలా అనిపిస్తున్నాయి రీమిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అతను హర్షవర్ధన్ నే ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ చేద్దామని ఏ సాంగ్ చేద్దాం సుధీర్ ఏ సాంగ్ చేద్దాం సుధీర్ అని అడిగి సాంగ్ చేద్దాం అని అమ్మ నా ఫేవరెట్ అయ్యా బాబు అది అసలు మామూలు ఎక్సైట్మెంట్ కదా నాకు మరి ఎలా చేస్తాం బాగా చేయాలి దీన్ని హర్షవర్ధన్ నేను ఇక్కడే అనుకుంటే తను ఇక్కడ ఇచ్చాడు నాకు విజిల్ నుంచి చూడు బా విజిల్ ఒకటి నాకు సాంగ్ మేకింగ్ కూడా వేసారు షార్ట్స్ అని వేసారు నేను షూటింగ్ కూడా వచ్చాను చేయా ఫస్ట్ చాలా రోజుల తర్వాత నీ
బట్ ఒక స్టైల్ ఉండేది దీంట్లో ఏదో షార్ప్నెస్ లెగ్ స్టెప్స్ అన్ని వేవ్స్ అన్ని సో డెఫినెట్లీ అది కనిపిస్తుంది కొత్తగా ఎస్ అసలు ఎనర్జీ నెక్స్ట్ మూమెంట్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ చేసి ఉంటాను అండి ఏంటి ఇది ఈ సాంగ్ ఇంకా ఎరగొట్టేయాలని డిసైడ్ అయిపోయావు శేఖర్ మాస్టర్ టోటల్ క్రెడిట్ శేఖర్ ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎక్స్ చూడాలా మేము సెకండ్ హాఫ్ లో చూడాలి ఏది ఏ సాంగ్ వెయ్యి నొక్క జిల్లా ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో సాంగ్ ఇప్పుడు థియేటర్లకు వెళ్ళకుండా నాకు ఆ పాట ఎప్పుడు వస్తా పాట ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తుంటాను నేను ఆ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మూడు శేఖర మూడు శేఖర ఇందాక ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నాకు సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఏం కలుగుతుంది చెప్పేసి అని పైగా ఏదో చేంజ్ చెప్తే కూడా ఒప్పేసుకున్నారని అలాగే వాటర్ వీరియర్లో సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చి కనీసం ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ హీరోయిన్తో కూడా లేకుండా ఇలాగా కొంతమంది డెఫినెట్గా అంటే మీరు సాధించిన సక్సెస్ కానీ నీకు వచ్చిన సక్సెస్కి మనకి ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు ఎందుకని డౌట్ ఉండొచ్చు లేదా ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అదేంటి నా క్యారెక్టర్ తగ్గిపోతుంది ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎందుకు లేవు మీకు ఎందుకు లేవు అసలు బేసిక్గా బేసిక్గానే ఇన్సెక్యూరిటీ అనే వర్డ్ ఏ నా డిక్షనరీలో లేదు ఆహ వర్డ్ అంటే నాకు అసహ్యం ఐ హేట్ ఇన్సెక్యూర్డ్ పీపుల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ సింపుల్ నిలబెట్టుకోవడానికి చాలా కష్టపడాలి సక్సెస్ కోసం కష్టపడేదంతా కంపేర్ చేస్తే అది నిలబెట్టుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ కష్టపడాలి అప్పుడు చేసింది ఒక ఎత్తే ఆ తర్వాత ఒక ఎత్తు ఉంటుంది సో ఉన్న ఇమేజ్ ఏమన్నా పోతుందా లేకపోతే ఇలా మల్టీ స్టార్ చేసిన లేదా ఇంకోటి చేసిన ఇంకోటి చేసిన నేను అనేది ఆఫ్టర్ గెయినింగ్ సక్సెస్ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ కూడా ఎప్పుడు లేదు అంటే ఇప్పుడు వాల్తేర్ వీరే గురించి మాడదాం లేదా నా గురించి మాడదాం ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ లేదు ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఇప్పుడు ఈ వాల్తేర్ అంటే అందరికీ మెగా స్టార్ అంటే ఇష్టం ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్సనలీ ఇన్ చెప్పిన కదా ఆ రిపీట్ ఇన్సెక్యూరిటీ అనే వర్డ్ నా డిక్షన్ లేదు రాదు నాకు వాల్తేర్ వీర్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఒక మీమ్ మీద వచ్చింది మీ ఫ్యాన్స్ ఒక మీమ్ వేసారు ఓకే అన్నయ్య సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ వేసే ఉంటుంది కదా చిరంజీగా తమ్ముడు అప్పుడు యా అన్నయ్యలో ఆ క్యారెక్టర్ వేసిన క్లిప్పింగ్ పైన పెట్టారు ఆ తర్వాత కింద అన్నయ్య నీ ఫోటో తుడిచేసి పెట్టి కింద దిస్ ఈస్ కాల్ సక్సెస్ దిస్ ఈస్ కాల్ జర్నీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ బాగా పాపులర్ అయింది అది బాగా పాపులర్ అయింది ఏమనిపించింది అలా చూసినప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఒక రకమైన ఫీలింగ్ బాగుంది అనిపించింది డెఫినెట్గా బట్ అంత లేదు అలా కాదు ఇప్పుడు సుశాంత్ అన్నాడు అన్ని సినిమాలు ఆడు కొన్ని నచ్చితే కొన్ని చేస్తాం అని నేను నా లైఫ్ పర్సన్ కదా తన ఆలోచించే విధానానికి నేను ఆలోచించే ఆలోచించే విధానం తేడా ఉంది తేడా ఉంటుంది నేను చూసిన చాలాసార్లు అంటే మనం ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చాలాసార్లు కలిసాం వేరే ఇంకా నా సినిమా నీ సినిమా రాసినప్పుడు కొన్నిసార్లు లేదండి పెద్ద సినిమా ఏం లేదని ఫోన్లు వచ్చేవి ఏ రోజు కూడా ఒక ఫ్లాప్ టాక్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు డల్గా ఉండడం లేకపోతే జనరల్గా స్టాఫ్ ఉంటారు కదా కింద ఇరవై గారు మూడు బాగాలేదండి తర్వాత కలుద్దాం అని అసలు ఆ యాంబియన్స్ చూడలేదు ఒక అరగంట అది సరిగ్గా పట్టలేదు పాయింట్ అనుకున్నాం సరిగ్గా పట్టలేదు అబ్బాయి అని ఒక ఐదు నిమిషాల గురించి కూడా మాట్లాడడం తర్వాత వెళ్ళిపోయి అలా సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత అనే వాళ్ళ ఏమైనా పార్టీ ఉందా ఈవినింగ్ అది అంటే నేను యాసీస్ అయితే మేము ప్లాన్ ఏం లేదు బాగుందంటున్నారు చూడండి నాలుగు డబ్బులు వస్తున్నాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మన నమ్ముకున్న వాళ్ళు డబ్బులు వచ్చి అంత ఓన్లీ సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఒక ఐదు నిమిషాలే ఆరో నిమిషం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రావణాసుల నుంచి వెళ్ళిపోయి ఈగలు ఈగల తర్వాత నెక్స్ట్ హార్స్ హార్స్ తర్వాత టైగర్ తమాకా అప్పుడు ఫోన్ చేశాను చేస్తే లైక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యా అని చెప్పేసి యా బాగుంది అని చెప్పి ఈజ్ ఆల్రెడీ షూటింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సినిమా సినిమా సో అది అది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా నెక్స్ట్ సినిమాకి అంటే నాకు తెలిసి హిమాలయాల్లో ఋషులు చేసుకునే ఋషులు రమణ మహర్షి వీళ్ళు సక్సెస్ ని ఫెయిల్యూర్ ని ఒకేలాగా చూడాలి అనే తత్వం రావడానికి విపరీతంగా స్పిరిచువల్ ఉండాలి మనిషి ఇది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది కదా సార్ మీ ఫస్ట్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు త్రూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హౌ స్పిరిచువల్ యువర్ అనే అంటే విపరీతమైన మెడిటేషన్ చేస్తే కానీ ఈ స్టేజ్కి చేరలేరు అంటారు స్పిరిచువల్ అంటే ఏంటి ఇంకో కొంచెం చెప్తా కొంచెం విడమని చెప్తా అంటే భగవంతుడు పట్ల ప్రపంచం పట్ల మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ పట్ల ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది నీ నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి వాట్స్ గాడ్ హౌ స్పిరిచువల్ అంత ఆలోచించిన అబ్బాయి ఈ ప్రపంచం పట్ల దేవుడు పట్ల ఈ సమాజం పట్ల వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ అది షూటింగ్ మధ్యలో సీన్స్ మధ్యలో నాకు ఓహో వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఐఎమ్
సో డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కూడా ఉండవు ఇన్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వై నేనేగా చేశాను ఇప్పుడు అయ్యింది అయిపోయింది బట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతా ఉండు వెనక్కి అసలు వద్దు తీసుకోకు దాని ఏమంటారు దాని తీసుకుని తీసుకోవాలి బికాస్ ఎందుకంటే చాలా మంది చల్లకి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు నాకు అర్థం ఖిలాడీ రిలీజ్ అయింది ధమాకా కూడా రిలీజ్ అయింది అసలు మూడ్ చేంజ్ లేదు సో నేను రియల్ గా ప్రాక్టికల్ గా చూసాను ఓకే ఇస్ నాట్ ఊరికి చెప్పడం కాదు ఇంత జీవితం అబ్బాయి కానీ అంటే బెస్ట్ చోక చెప్పనా నేను ఒకసారి ఖతర్నాక్ షూటింగ్ వెళ్ళా ఖతర్నాక్ షూటింగ్ వెళ్తే నీ భలే గుర్తున్నాయి అబ్బాయి నాకు ఏది గుర్తులేదు అసలు అంటే నీతో ఉన్నాయి నాకు మెమరబుల్ కదా అబ్బా ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు మెమరబుల్ కదా సో ఇక్కడి సైడ్ షూటింగ్ చేస్తుంటే షార్ట్ ఆపారు ఏంటంటే ఒక కార్ రావాలి నేను అప్పుడు డైరెక్టర్ గానీ పలకరించి అన్నయ్య దగ్గరికి వస్తున్నా వస్తుంటే ఏంటి అబ్బాయి లేట్ ఏంటి అని అస్టెండ్ అడిగాడు ఆయన అంటే నేను చెప్పాను నేను ఎప్పుడే మాట్లాడే డైరెక్టర్తో ఒక కార్ రావాలంట ఆ కారు యాంటిక్ అంట అది ఫ్రేమ్లో బాగుంటుంది అంట కార్ గురించి వెయిటింగ్ అంటే అని ఎవరున్నారు నేను అన్న ఈ షర్ట్లో నేనే పెద్ద యాంటిక్ నన్ను మించిన యాంటిక్ ఏంటి దాని గురించి వెయిటింగ్ ఏంటి అన్నాడు చిన్న జీవితం అంటాడు కానీ ఎంత లాంగ్ కెరీర్ చూడు అంటే తన మీదతో అలా జోకులు వేసుకోవడం అనేది అది వెరీ రేర్గా చూస్తుంటాం ఎన్నో సినిమానే రావణాసుర నాకు డౌట్ వస్తుంది ఇంత చిన్న జీవితం అంటే ఎన్నో చీజ్ ఇన్ని సినిమాలు చేసినా ఎవరు నాకు డబ్బా చిల్లర అనుకుంటాను సరే అదే సెవెంటీ ప్లస్ అబ్బాయి వంద సినిమాలు అయితే కంపల్సరీ చేస్తాను ఎన్ని సినిమాలు చేసాను కాదు జస్ట్ లైక్ దట్ లెక్కలు వెయ్యొద్దు నా మాట ఎన్నుంటే చూసుకుంటూ పో ఎంజాయ్ చేయి ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ అదే హాయిగా ఉంటావు చాలా హ్యాపీగా ఉంటావు గమ్యం కాదు గమనం ఎంజాయ్ చేయండి అని కనుక్కోవడానికి ఋషులకి చాలా టైం పట్టింది ప్రపంచాన్ని వదిలేసి హిమాలయాలకు వెళ్తే కానీ ఈ విషయం అర్థం కాదు మనం మనం అచీవ్ చేయాల్సింది గమనం మన జర్నీ బాగుండాలి గమ్యం కాదు ఇది చాలా ఫేమస్ లైన్ కూడా చాలా మంది చెప్తుంటారు గమనం గమ్యం చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మారుతుంటారు అది అది కొంచెం దెబ్బ తగిలినప్పుడు అర్థమవుద్ది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత ఇంత స్ట్రగుల్ అయ్యేది ఎందుకు అంత మైండ్కి తీసుకోవడం అంటే అంటే యూ వాంట్ ఎంజాయ్ యువర్ వర్క్ అన్ని డౌట్స్ తో ఉంటే యూ వాంట్ ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఇంతకన్నా ఎక్కువ డౌట్స్ పెట్టుకోకు డౌట్ వద్దు తీసే డౌట్ కన్నా ఎక్కువ డౌట్స్ పెట్టుకోకు మాట్లాడాను ముగ్గురు మాట్లాడాను ఆఫ్టర్ దాట్ నో సింగిల్ డే నో డౌట్ నో డిస్కషన్ యాక్చువల్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగా ఇన్ఫ్లుయన్స్ చేసేవా నీ నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే కనబడుతుంది తనలో ఏమండి నేను ఏమంటా నేను చెప్తాను అంటే స్పీడ్ వచ్చింది అంటే సుశాంత్ ఇప్పుడు సరీష్ కానీ సుశాంత్ కానీ చెప్తే ఇది సలహా కాదు అది ఫ్యాక్ట్స్ అయ్యి నేనేంటంటే ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయి త్రీ మంత్స్ తీసి పట్టవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ పట్టవచ్చు ప్రాక్టీస్ డెఫినెట్గా సెట్ అయిపోతుంది యూ విల్ బి బెటర్ పర్సన్ ఆల్సో ఫస్ట్ డే ఆ డిస్కషన్ అయినాక ఆఫ్టర్ దాట్ దే వాజ్ నో సింగిల్ డిస్కషన్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు టీజర్ వస్తుంది ఇది వస్తుంది అంటే నేను చూడండి కూడా చూడాలా ఎందుకంటే నాకు టీమ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ దే విల్ డూ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ వండర్ఫుల్ నెగటివ్ అనేది నేను చూడాలా నేను అసలు అలా అడగలా అసలు టీజర్ నేను ముందు చూడాలా నేను అన్ని డైరెక్ట్ నేను అడగను కూడా అడగలా ఎందుకంటే దే నో వాట్ టు డూ వెన్ సినిమాలో చిన్న నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి కానీ అసలు ఆంబియన్స్లో లేవు లొకేషన్ లేవు దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సుశాంత్లో బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి చాలా మంది యంగ్స్టర్స్తో పనిచేశారు మీరు బట్ సో జూనియర్ టీ మీకు ఎలా అనిపించింది బేసిక్లీ నైస్ పర్సన్ వన్ క్వాలిటీ సుశాంత్ అంటే టక్కని గుర్తొచ్చేది ఏంటి తన బాబు అలా ప్రత్యేకంగా క్వాలిటీ అనేది ఏం కాదు బేసిక్గా ఆన్ ద హోల్ లైక్ ఎప్పుడు కలిసిన హలో హై చెప్పిన చాలా సాఫ్ట్ ఎలాంటి నెగిటివిటీ లేకుండా ఎంత మాట్లాడాలి అంత మాట్లాడటం బేసిక్గా యూనో వాళ్ళ ఒక బ్రాటప్ ఎలాంటిది కదా సో అతనితో ఏంటంటే కొన్ని మొహమాటాలు ఏమీ ఇందాక చెప్పినట్టు మొహమాటాలు సిగ్గుపట్టడం చిచ్చి వద్దులే మొత్తం ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ యువర్ నెకెట్ రవాణా బత్ జర్నీ తర్వాత మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి నేను సుశాంత్ బిఫోర్ మీటింగ్ రవితేజ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎందుకంటే నేను నేను చాలా చేంజ్ అయ్యా భయంకరంగా చేంజ్ అయ్యాను అయ్యవా అయ్యా చాలా ఇంకా గుర్తించట్లేదు చాలా ఇప్పుడు నాకు రవాణా అంటే గుర్తొచ్చేది స్పీడ్ ఇప్పుడు హాలిడేకి వెళ్ళినా సరే అలా వెళ్తా వెళ్తా గబుక్కున్న ఒక్కటే సెకండ్ ఇది ఏదో కళ్ళు చోటు బాగుంది అని తిరిగేసరికి నేను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది దాటేసి ఇంకో పది షాపులు దాటేసి వెళ్ళిపోతారు ఇది ఒక నాకే కాదు చాలా మందికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండస్ట్రీ ఆయనతో పాటు హాలిడే వెళ్ళిన అందరికి ఎక్స్పీరియన్స్ రవణ అని గుర్తొచ్చింది నాకు ఫస్ట్ స్పీడ్ అండ్ నో నాన్సెన్స్ అంటే నాకు తెలిసి మూర్ఖత్వాన్ని అస్సలు బేర్ చేయలేవు ఇగ్నోరెన్స్ మూర్ఖత్వాన్ని అస్సల
అదేదో సినిమా వచ్చిందనే అబ్బో సినిమా అంతా తుపాకులు గిపాకులు అంటే గిపాకులు అనేది ప్రపంచం లేదు రే తుపాకే అన్నాడు అదే ఏదో మనం వాడతాం కదా గిపాక్ అనేది లేదంటే ఎలాగా అది వాడుక భాష వాడుక భాష కరెక్ట్ నేను నా కామెడీ అనిపిస్తుంది పన్నెండు కాపురం గిండంటి కాపురం అప్పట్లో నేను ఎన్నో గొప్ప సినిమాలు చేశాను పన్నెండు కాపురం గిండంటి కాపురం పన్నెండు కాపురం గిండంటి కాపురం అని చేయాలా అట్టే సో ఇంత షార్ప్గా ఉండడం కష్టం మీ గుర్తొచ్చి వాళ్ళు ఏంటి ఫస్ట్ కాదు ఇటీవల కాలంలో నిన్న మట్టుకోని జరిగింది బాగా జనం క్రౌడ్ గుర్రాలు గిర్రాలు అన్నాడు బాబో ఆయన సరే ఇదో బాయ్ ఇక్కడ బాగుంది ఏం కాదు తప్పే ఉన్నది గిర్రాలు అంట గుర్రాలు గిర్రాలు జనం క్రౌడ్ బాబో అనిపించేది సో అది వాడుక భాషలు అంతే కాదు ఒకటి నాకు తెలిసింది ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ అనేది లేదు ఈయన కంప్లైంట్స్ మచ్ ఏదైనా ఉంటే సో నేను ఎప్పుడు అనుకుని ఒక సినిమా ఒక ఫైట్ అయినాక మామూలుగా జనరల్గా ఏదైనా ఫైట్ అయినాక ఓ టూ డేస్ గ్యాప్ ఉంటే బెటరు కొంచెం మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫామ్ రావడానికి ఫైట్ అయిపోయినాక సాంగ్ సాంగ్ ఎక్కడ ఇంకో సినిమా ఫారెన్ వెళ్ళిపోయారు ఏదైనా రామనాథ షూటింగ్ గ్యాప్ వచ్చింది ఏంటి అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు చేస్తాను టైగర్ నాగేశ్వరరావు చేస్తాను ఏంటి అంటే ఈగల్ స్టార్ట్ చేస్తారని ఏంటి ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నారు కంటిన్యూస్గా ఈ షూటింగ్ వన్ ఫిల్మ్ నాద ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే దానికి ఎనర్జీ అంటారు కదా ఎనర్జీ జస్ట్ స్క్రీన్ మీద కాదు ఇన్ని సినిమాలు చేయడానికి కూడా సో దెన్ ఐ థాట్ మెంటల్ ఎనర్జీ కావాలి మెంటల్గా చాలా చాలా ఎనర్జీ కావాలి అదే నాకు ఇప్పుడు కెన్ డూ సో మెనీ మూవీస్ లైక్ దాట్ మనం ఎంత స్లోగా చేస్తున్నాము అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది రోడ్ దూర్ మాట్లాడు చేస్తున్నాయి అబ్బాయి ఇప్పుడు కొంచెం తర్వాత అబ్బీన్ క్యారెక్టర్ బాబాయ్ అండ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మూవీస్ సంబంధం లేదు ఒక దానికి ఒకటి నేను అడిగా ఇది స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ నేను అడిగా ఇది ఈ సినిమా ఎమోషనల్ మధ్యాహ్నం తర్వాత కామెడీ మనం అసలు అది నీది ఉండాలి నీ నీ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి చాలు ఇప్పుడు విక్రమార్ కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ప్రకాష్ రాజ్కి మీ కాంబినేషన్లో భయం గురించి చెప్పే డైలాగ్ దేనికి భయపడతా నేను అని కదా అలాగా రియల్ లైఫ్లో రవితేజ భయపడే విషయం ఏంటి నాకు తెలిసి ఏదో ఏదో సీరియస్ ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాం కదా ఏదో చెప్పాలి నాకు ఇదంటే ఇష్టం అన్నావు ఇదంటే దేనికి నేను ఇది భయం భయం లేదు ఇరిటేషన్ అది తప్ప భయం అనేది దేనికి ఇరిటేట్ అవుతారనే మామూలుగా బుర్త కూదనానికి బుర్త కూ యాదవులకి అనే అందరికీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఏం చేయను నేను నాకు ఏం చేయను నాకు అదొక జబ్బు ఏం చేయను సార్ ప్రాబ్లమ్ అలా చూస్ చేసుకుంటారు వేవ్ లెన్ సెట్ అయ్యి అందుకనే కదా అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే బాయ్ కొత్త చేయాడు కాఫీలు తీసుకొచ్చాడు మాడుకుంటున్నాం కాఫీ తాగేసి వాళ్ళు పెట్టేసాం వాడు కాఫీ తీసుకెళ్తున్నాడు నా నన్నే చూస్తున్నాడు ఈయన రే స్పూన్లు తీసి కప్పులు అక్కడ పెట్టి సౌండ్ వస్తుంది కర్ర 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 తీసుకెళ్తుంటే ఆ సౌండ్ ఆల్రెడీ వినేసి స్పూన్లు కప్పులు అయ్యిరా కప్పులు వేసి స్పూన్ల మీద కప్పు పెట్టే అందుకే సౌండ్ వస్తుంది అన్నాడు అంటే ఈ జీవితం పట్ల ఇంత క్లారిటీ సాధించాలంటే అది అది అంటే ఇట్స్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మొదటి నుంచి ఇలా పనిచేసే వాళ్ళకి అంటే అఫ్కోర్స్ అందరికి వచ్చింది అంపుసలు అడగాలి ఎంత ఎవరిని ఎలా డిస్టర్బ్ చేయాలి లేదు నన్ను మటుకు పాండమిక్ చాలా డిస్టర్బ్ చేసింది నేను మెంటల్గా చాలా అంటే నేను ఐమ్ అన్ ఎక్స్ట్రా వర్ట్ బేసికల్ ఐ స్పీక్ అలాట్ నాకు పొద్దున్న లేస్తే పని ఉన్నా లేకపోయినా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చోవడం అలవాటు నేను ఇంట్రోవర్ట్ అంటే నన్నే డిస్టర్బ్ చేసింది నాకే ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొట్టేసి నాకు మెంటల్ మెంటల్ నాకు నా మెంటల్ హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయింది చాలామంది ఏంటి నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ కాదు టూ ఇయర్స్ ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇలా పనిచేసే వాళ్ళకి నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నేను పాండమిక్ టైంలో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ చెప్తే బాగోదు కానీ ఎంజాయ్ చేసే అంట కంపెనీ అసలు చాలామంది చేశారు అలా వర్కౌట్ సినిమాలు ఎంత ఉంది తెలుసా నీకు ఎంత ఉంది అసలు టీవీలో అన్నీ చూస్తాను వరుసగా అండ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్నయ్య గురించి చెప్పాల్సిందే ఇంత స్టార్డమ్ వచ్చి ఇంత డబ్బు ఇంత ఫేము అసలు నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తే ఆ విక్రమార్కుడు గురించి బల్బు గురించి మిరపకాయ గురించి అసలు విపరీతంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒక రకంగా ఫ్రైడే వస్తే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సినిమా బాఫ్ అంటే మళ్ళీ ఒక సగటు ప్రేక్షకుడు అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రైడే వచ్చిందంటే ఫ్రైడే వచ్చిందంటే అది ఏ సినిమా అని అది సుశాంత్ సినిమా అవ్వచ్చు ప్రభాస్ సినిమా అవ్వచ్చు ఎనీ సినిమా ఫ్రైడే మార్నింగ్ షో చూసేవాళ్ళం చాలాసార్లు నేను ఐ థింక్ మచ్చరవి మేము ఇంకా కొన్ని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత సినిమాలు మానేసాం ఎందుకంటే డాట్ అంటే డాట్ సినిమా స్టార్ట్ అయిపోద్ది పదిన్నరక షో అంటే పది ఇరవై ఐదు కానీ కూర్చుంటారు
నేను చూసే అనేవాళ్ళు కదా నేను రాలేదు కదా తర్వాత చూద్దాం లేదు నేను చూసే సినిమా మార్నింగ్ షో మాట మిస్ అవ్వరు నాకు సినిమా ఏంటంటే ఈ నడిచేవాళ్ళు ఫోన్లు చూసేవాళ్ళంటే సినిమా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినప్పుడు నీ ఫోన్లు వాడతారు చూడు మామూలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది నాకు ఓకే వాడేవా సరే అగైన్ ఆ ప్రేక్షకుడి క్వాలిటీ అది ఒక హీరో గుండెలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కట్ చెప్పినప్పుడు అది సుధీర్ అవ్వచ్చు ఇంకో డైరెక్టర్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు కట్ చెప్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకుడు చూస్తావా రవితే చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్ కానీ వింటా ఏ కదా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ హీరోగా ఎప్పుడు ఏ కథ వినలేదు ఇప్పుడు దాకా నేను నా ప్రీవియస్ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది దీని తర్వాత నా ఇమేజ్ ఈ డైరెక్టర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అసలు వన్ పర్సెంట్ మైండ్ లో కూడా రావు నాకు ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్ కథలు రాస్తారు కొంతమంది వేరే కథల్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు అన్ని సినిమాలు హిట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ధమాకా కథ ప్రసన్నది లేని కథ శ్రీకాంత్ది బట్ నువ్వు కమిట్ అయ్యే ముందు సినిమా కమిట్ అయ్యే ముందు ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన ఇందాకే లిస్ట్ పెట్టుకున్నాను అది కార్లో ఇక్కడ అన్ని నాకంటే ముందు వచ్చాడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నాకంటే ముందు వచ్చాడు తెలియ కానీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా ఐ థింక్ ఒక పదకొండు మంది కొత్త డైరెక్టర్లతో పనిచేశారు అండ్ రెండో ఫిలిం డైరెక్టర్లు కూడా ఒక ఏడు మంది ఎనిమిది మంది ఉన్నారు సో న్యూ యాస్పిరెంట్ డైరెక్టర్లకి తెలుసుకోవడానికి కొత్త డైరెక్టర్లు ఎవరన్నా సరే నేను కొత్త అయినా పర్లేదు నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా పర్లేదు నేను వెళ్ళి రవితేజ్ అనే కట్ చెప్తే ఆయన చేస్తారు సినిమా అనే ఒక హోప్తో చాలామంది ఉంటారు డైరెక్టర్లో నువ్వు చూసే అంశం ఏంటి అతనితో సినిమా చేయాలంటే వాట్ యూ డిసైడ్ ఐ మీన్ అతనిలో నీకు కావాల్సిన అంశం ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటి క్లారిటీ కాన్ఫిడెన్స్ క్లారిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు సీన్ చెప్పేటప్పుడే కొంత అర్థం అవుద్ది కానీ ఇంట్లో చాలామంది చెప్పినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది ఫైనల్ వచ్చేసరికి కూడా కొన్ని ఒకసారి తేడాలు వచ్చినాయి సో ఫైన్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇంకో విషయం మర్చిపోయింది అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఈవెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు కూడా భీమ్స్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు హర్షవర్ధన్ అవ్వచ్చు ఓన్లీ డైరెక్టర్ కాదు నేను డైరెక్టర్ కాబట్టి నాకు ఎక్కువ మంది డైరెక్టర్లు గుర్తుంటుంది ఎంతో మంది కొత్త ఫైట్ మాస్టర్లు ఎంతో మంది కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఎంతో మంది లిరిసిస్లు చాలా మందికి మనకు ఉంటుంది మన మనం చేసే పాట కొంతమంది హీరోలకు ఉంటుంది మంచి లిరిసిస్ రాయాలి మంచి పెద్ద టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఫైట్ మాస్టర్ కూడా కొంచెం సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫైట్ మాస్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది చాలా మంది కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాడు సో డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే ఈ కెన్ ఇప్పుడు కావాలంటే పెద్ద డైరెక్టర్స్ చేయొచ్చు బట్ ఇస్ డిఫరెంట్ నేను చాలా సినిమాలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొత్త డైరెక్టర్స్ చేశాను ఎందుకంటే ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద పెద్ద డైరెక్టర్ చేసే ఆపర్చునిటీ రాలా సో ఐ డిడ్ విత్ న్యూ డైరెక్టర్స్ హిమ్ హీ క్యాన్ స్టిల్ సో మ్యూజిక్ పరంగా ఇంటి హర్షవర్ధ అది నమ్ముతాను కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ కొడతాను కొత్త డేగా ఇప్పుడు తను స్టార్ట్ డైరెక్టర్ అలా చాలా మంది అయ్యారుగా అలా ఆలోచించు వద్దు ఏదైనా వద్దు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పకర్లేదు సో ఇదిగోకూడదు నేను అది నమ్ముతాను కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేటెడ్ స్టార్స్ టు బి ఫ్రాంక్ సర్లే మీరు అయ్యారు ఇప్పుడు మీ టాలెంట్ ఉంది మీరు టాలెంట్ ఉంది హరి షూర్కే అయిపోడు ఎవడు ఇప్పుడు చాలా మంది అయ్యే ఒకళ్ళిద్దరు అయ్యారు ఏమే ఏమయ్యారు అనే టాలెంట్ ఉండడం మీరు గుర్తించడం మీరు టాలెంట్ చాలా మంది అసలు మీమ్స్ చేసే వాళ్ళని చూస్తుంటే ఒకసారి అసలు ఈ థాట్ మనకి ఎందుకు రాలేదు కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది ఉంటుంది టాలెంట్ ఇస్ దే ఎవ్రీ వేర్ సుధీర్ హెడ్ సెట్ దట్ ఈ కథ విన్నప్పుడు సార్ అట్ కాల్ సుధీర్ అండ్ సెట్ ఈ సినిమా నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని సో ఈ ఈ కాల్ ఈ సినిమా నిజంగా టెక్నికల్లీ యూ హ్యావ్ టు బి ఈ సినిమా టెక్నికల్లీ ఇస్ టెక్నికల్ ఆల్సో ఫిల్మ్ వెల్ మేడ్ ఫిల్మ్ సుధీర్ ఈస్ మేడ్ ఫర్ సో నేను చేసిన పది సినిమాలే చేసిన బట్ ఈ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఐ సీన్ ఇన్ మై షార్ట్ లా షార్ట్ అంటే నేను చేసిన తక్కువ సినిమాల్లో Technically, very, very... Yeah, yeah, bro. That cinema is uh, commercial and it's hard to do. But technically, it's not a feel. Correct. Correct. So, coming to the technical aspect, uh, Harshavardhan. Two songs, she said. Mm. Three songs. Okay. There was a theme. There was a song in Beams, she said. So, Harshavardhan has a background score. I'm very confident. చాలా మంచి సౌండ్ ఇస్తాడు వండర్ఫుల్ నేను ఆరెక్షన్ రైడ్లో నాకు అతను వర్క్ చాలా సౌండ్ ఇస్తాడు అతను కలిస్తే అంత అంత మంచి మ్యూజిక్ చేసిన అనుకోండి చాలా మెల్లిగా చాలా వెరీ వెరీ సాఫ్ట్ వెరీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ ఎక్కువ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ నాకు వెయ్యి నొక్క ఫస్ట్ వెయ్యి నొక్క నాకు షాక్ ఇచ్చింది ద మ్యాన్ ఇవాళ అసలు తమన్ ఇవాళ ఇండస్ట్రీని వెళ్తున్న తమన్కి ఫస్ట్ మ్యూజిక్ ఛాన్స్ చాలా మంది తెలియదు తమన్ని తమన్ హరిశంకర్ చాలా మంది చాలా మంది లెజెండ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు ఆయన లెజెండ్స్ పాటలు తప్పలేదు ఇప్పు
సుధీర్చయ్యా <laughs> 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 నీకు తెలిసిపోతుంటుంది ఈ షార్ట్ పడదా అబ్బాయి ఏదో డైరెక్టర్ కోసం చేస్తున్నా ఇది ఉండదు ఎయిటింగ్లో అని తనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో చాలా మంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నావు టైం లేదని చెప్పొద్దు కాదు కాదు ఈ క్వశ్చన్ చేయట్లేదా చేస్తాను నువ్వు ఒకసారి చెప్పావు నీకు నాకు క్యారెక్ట్ ఉంటుంది నాకు క్యారెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పాను డౌట్ లేదు అసలు నీ డైరెక్షన్లో నేను యాక్ట్ చేస్తాను కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ చేతే చేయిస్తాను నాకు నమ్మకం వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తారు నీ డైరెక్షన్ నువ్వు యాక్ట్ చేస్తావా లేదు అసలు చేయవు వంశీగారి దృష్టిలో పట్టం కృష్ణ వంశీగారి దృష్టిలో పట్టం అలా చెప్పి సో ఐదుగురు హీరోయిన్స్ గురించి ఇండివిజువల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క అమ్మాయికి అసలు ఒక ఐదుగురు హీరోయిన్స్ చూస్తారు చెప్పండి కొంచెం మా మాస్ ఆడియన్స్ ఇందులో ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారని రావడానికి అంటే ఒకటి చెప్పాలంటే సుశాంత్ నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు అలా కాకుండా పాత్రలు అండి పాత్రలు ఇందా అక్కడి నుంచి అసలు ఏదో హీరో అంటే ఒప్పుకోవట్లేదు హీరోయిన్ అంటే ఒప్పుకోవట్లేదు పాత్రలు అండి హనుమానుల్ తన తను ఎవరి వాళ్ళు అసలు ఫస్ట్ టైం నాకు అందులో ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫస్ట్ టైం అర్లే ఎవరు క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఈమె కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనుకొని చేసింది పర్ఫెక్ట్ సరిపోయింది అది రేపు చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి చూడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం అమ్మని అనిపిస్తుంది ఓకే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కూర్చుంటే సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తాం మొత్తం రిలీజ్ దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి మీరు సినిమా చూసారా మొత్తం నేను జస్ట్ సినిమా అంతా చూసి చూడటం అయిపోయింది నెక్స్ట్ సౌండ్తో చూడబోతున్నా ఈ సినిమాకి సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వల్ అవగానే ఏమనిపించింది సినిమా ఈ ట్విస్ట్ సినిమా గురించి మాట్లాడద్దు సినిమానే మాట్లాడాలి ఇందాక గుర్తొచ్చింది మర్చిపోయిన ఫ్లో గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అన్నారు కదా గ్యాప్ కే గ్యాప్ ఇచ్చిన హీరో మాస్ మహారాజ్ గ్యాప్ గ్యాప్ లో ఉంది బేసిక్ గా అసలు దొరకట్లేదు అది విషయం సో ఇట్స్ హ్యాంపర్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యాంపర్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అవుట్ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హైపర్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ అవుట్ నేను ఒక పేరు కానీ ఒక వస్తువు కానీ ఒక థింగ్ అని చెప్తాను చెప్పగానే మీకు మనసులో ఫస్ట్ ఏది గుర్తొస్తుంది దాచుకోకుండా చెప్పాను మీ డైలాగ్స్ బాగుంటాయి థ్యాంక్స్ సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ మాస్ మహారాజ్ నాగార్జున గారు కింగ్ ఆల్రౌండర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ వండర్ఫుల్ మనీ డబ్బు డబ్బు గురించి ఏం చెప్తాం ఏది గుర్తొస్తుంది ఫస్ట్ అని చెప్పాలి ఎంత ఉన్నా సరే మొత్తం ఖర్చు పెట్టలేము కదా ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్డ్ బట్ అలా మనీ కోసమే బతికేలేము సక్సెస్ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ వావ్ ద బెస్ట్ లైన్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ వండర్ఫుల్ బోత్ లైన్స్ ఆర్ సూపర్ ఆసమ్ అందుకే అన్న ఇద్దరు ఉంటే రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ వస్తాయి ప్యాన్ ఇండియా ఫిలిం ఏంటో పదం ఏంటో మీకు చెప్తున్నాం ప్రతి ఓడు ప్యాన్ ఇండియా అదే రామనాథ్ రావు కూడా యూనో అన్ని హిందీ హిందీలో కూడా చేస్తే చూ చూస్తే బాగుంటుంది ఇది యూనివర్సల్గా అందరికీ నచ్చుతుందేమో నా రాజమౌళి మొన్న ఆస్కార్ తీసుకున్నారు కదా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను తనే మన మనకి మన అసలు మన ఇండియా తనే ఆస్కార్ మన ఇండియాకి తనే ఆస్కార్ 
Jabbar sir. I, I, I don't know. There is no word to say because he's he's the one who changed uh, Indian cinema. Changed the merge. Chara base open hai nii. Ah, Indian cinema ni one ga jaise Telugu cinema separate jaise ni andi. Ipuru now. Ipuru Jabbar sir. Sir, Ramalgar guru Japan ni ante Japan. One word yeh guru sir Japan le. You are giving a speech. The master of all crafts. Master, <laughs> master of crafts. Super, brother. Next uh, rumors. I'm a ballet star. Actually, our own boy brother. I'm a ballet star. That rumors. Actually, until now, question like this, what is it? Now, dating. Now, we're now we're going to ask you something. That. Chala ask you something. Hey, sir. Read your brother. Rumors. Party school is manes, sir. No. Actually, you're not party school. Okay, you're not party school. Honestly, manes. You're not party school. Party school. Manes. Actually, good to go. Manes. English will complete. Sudhir Varma. Sweet person. Solid technician. Oh, I think I personally get paid, no? Because I've already proven that. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. That's okay. Sweet person is it. Sweet person is a technician. So, technician is a sweet person. So, both are on the same thing, actually. So, Ravana Sara. Waiting for. Waiting for. Super. Heroes don't exist. Wow. That's why you're in the cinema. So, one... You've got some characters, no? You've done it the first time, right? Yeah. So, you know, first time. You are excited about it. Generally, you have to do this pre-release. But you have to do this character. 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 Now, you have to do this character. You have to do this character. This is my favorite character. Vikram Singh Rathod. Vikram Singh Rathod from? Vikram Arkhod. Vikram Arkhod. All time favorite character. All time favorite. No, you can't do it. Of course, you can't do it. Yeah, you can't do it. Of course. I'm not sure if you're going to do it. You're going to do it. You're going to do it. But if you're not going to do it, you're not going to do it. You're going to do it in the cinema. You're going to do it in the promotion. You're going to do it in the promotion. You're going to do it in the promotion. Sushant, you're going to do it in the same way. So, if one film you want to remake, this film is going to do it. No, I'm going to do it in the same way. In my family, I'm going to do it in the same way. I'm going to do it in the same way. But I loved him in Idiot. For me, idiot. It has a trademark. And my, my, my cousin, she's a cousin of my mother, she's a lot of proper conservative. So, I said, hey, what are you doing? I said, I'm going to enjoy it. So, I'm going to say, I'm going to say, the character is lovable. I'm going to say, idiot. So, I'm going to say, I'm going to discuss this. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say. Idiot cinema, a lot of the first time, Manishu Mahathir Leroy. Amma inti kelih kat tempat tu kan? Belis tu itu violent tu, itu apa tu ni? Kat cias tu amma lebih berteng juga seru. Arjun Reddy asal amma lebar cewa tu, Kabir Singh tu orang asal lebar. Ada ekuju seru. Amma orang ada ekuju seru. Seperti tengga. And they are in love with bro. Wajah dia orang kan? Kita inta fan following macam ni, nampak amma lebar cinema hate jual kita. So the point, apa tu seno point ni ente? Audience yang cewa seru, yang cewa orang decide jesi. Manusia lebar kan? Kadal lah. Unta malah ni super ikhlas jas tengok. माना तेली ही तो माना चलो वो यार उन्होंने डिसाइड किया था ना कर देंगे तो वांडरफुल नेक्स्ट थिंग है ना अम्मा इल्ल निक ए ए विषय ने क्विस्ट पड़ता हूँ अम्मा इल्ल निक अम्मा इल्ल उन्होंने नगन अच्छी दी अन्ना निक अंटे वो अम्मा ये निक नच्चा लंटे अम्मा इल्ल ये वो डाली इंडिपेंड उसे <laughs> 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 इंटलो वड़ो वड़ो लगे थे वेदर वेदर इवन द मैरिड डोंट इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन देर हस्बैंड और पेरेंट्स और इथिंग आल इंडिपेंडेंट का उन्हें डेफिनेटली दे कैन टेक देर ओन डिसीजंस टू ऑर्डर देवर अंटे ये प्रो क्लाइटी उन्हें लाते इंदा का मी लास्ट ब्रेकअप को आम्बे क्लाइटी लेन परंगे इंदा टा� Recovery is very fast. Breakup is fast. Because then I realize life is not just... Do you have to shift around? Depends. Depends. Depends on the... 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 Depends on the...
డిపెండ్స్ అమ్మాయి కూడా మూవ్ ఆన్ అయిపోవచ్చు కదా అమ్మాయి చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతారు ఎక్కువ శాతం అంటే సుశాంత్ కి నెంబర్ కొంచెం తక్కువ ఉంది ఐ మీన్ సినిమా అమ్మాయి కదా కాబట్టి కాబట్టి ఏ పాత్ర ఎన్ని సినిమాలు చేశారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై మంది హీరోయిన్లతో పనిచేసి ఉంటాం కాబట్టి నీ పర్సనల్ క్యాటరేషన్ బాగా నచ్చిన క్యాటరేషన్ అమ్మాయి పేరు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే క్యాటరేషన్ నువ్వు చేసిన సినిమాల్లో ఈ హీరోయిన్ నాకు బాగా నచ్చే క్యాటరేషన్ తో నన్న హీరోయిన్ ఎవరు ఇది కొంచెం అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది అబ్బాయిలు మొమ్మరిలో హాసిని ఇష్టం నాకు అలా నువ్వు చేసిన సినిమాల్లో నాకు ఈ అమ్మాయి నాకు బాగా పర్సనల్ ఇలాంటి క్యాటరేషన్ ఇస్తే నాకు బయట దొరికితే నేను లవ్ చేస్తా అనిపించిన అమ్మాయి అలా ఒకటి చెప్పడం కష్టం హరీష్ నాకు ఇడియట్లు రక్షిత క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ జస్ట్ హీరోయిన్ లాగా ఉండదు ఇంకా నాకు నచ్చుతుంది జస్ట్ ఫోర్ సాంగ్స్ సో అందుకని నేను చెప్పడం కష్టం అమ్మాయి క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ అయి ఉండాలి అప్పుడే సినిమా బాగుంటుంది నాకు డైలాగ్ బాగా నచ్చింది నువ్వు బాగా ముదురు అంటే ఇక మాత్రం ఉండాలిగా అని చెప్పి అది నాకు ఇష్టం అలాంటి అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇష్టపడతాయి అమ్మాయిలో కూడా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ లేకపోతే టర్న్ ఆఫ్ టోటలీ అమ్మాయనే కాదు ఎవడైనా సరే ఇప్పుడు అందరూ జోకులు వేస్తే అక్కడ తిరుగుతారండి అది కష్టం కదా నెక్స్ట్ ఆడియన్స్ అడిగారు క్వశ్చన్ ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు మెసేజ్ వచ్చింది సో ఎవ్రీబడి ఈస్ వెయిటింగ్ మాస్ మహారాజుని చూసాము నెక్స్ట్ మా మాస్ యువరాజ్ అడిగి నాలుగేళ్ళప్పుడు పిలిచాను నేను మాస్ యువరాజ్ అని మహాదన్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు తెలియదు అసలు అడిగి మీకు సంబంధం లేదు అసలు సంబంధం అయిపోయినాయి <laughs> 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 వాడి గురించి చెప్పడం కాదు తెలుసుకోవాలి ఒకరు చెప్ప ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పొద్దు అబ్బాయి క్లియర్ క్లారిటీ సో మనకి ఈ బ్రేకప్లకి బ్రేకప్ చెప్పేసి ఏమన్నా అంటే ఇది కూడా ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ obviously ఎవరైనా బ్యాచ్లో ఉన్నారంటే మ్యారేజ్ అయ్యాను ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి అయినా తెలియదు దానికి అయినా ఐడియా ఉందా అదే అడుగుతున్నాడు మ్యారేజ్ అంటే అడుగుతున్నాను నేను మ్యారేజ్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నాను పెళ్లి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా ఏంటి ఈ క్లారిటీ కూడా జరిగింది అప్పుడే అప్పుడే ఎందుకు అయినప్పుడు అవుద్ది నన్ను ఎవరు అడుగుతారు ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ బీయింగ్ సింగిల్ యూ షుడ్ బీ సింగిల్ ఇఫ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ బీయింగ్ మ్యారేజ్ యూ షుడ్ గెట్ మ్యారేజ్ అది కరెక్ట్ పర్సన్ దొరికితే పెళ్లి చేసుకుంటా లేకపోతే చేసుకోను వాట్ ఎవర్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ right now i am happy ante look for good companionship not anechina best sala naku endante adi cheppochalo teliyadu but sarra garu chestu it's a crack joke aadu evado pelli chestunnadu anem anna anna ante naaku artham kada bhai adavilo tirigarisina manushulu oka chettuku taadu kattesukodu endi annadu naaku artham kada so the best joke anya and uh, always looking forward for your uh, time as well as uh, your films ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ రావణాసుర ఎంత ట్రై చేసినా సరే ఏమీ చెప్పలేదు అస్సలు దీంతో పబ్లిసిటీ ప్రమోషన్స్ ఏ రేంజ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ గాయస్ ఇట్స్ ఆల్ ద వే ఫర్ రావణాసుర మాస్ మహారాజ్ నెవర్ బిఫోర్ క్యాటర్ అయితే చేస్తున్నాడు నాకు అర్థమైంది ఎన్ని జోకులు వేసినా ఎంత మాట్లాడినా సినిమా గురించి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాఫ్ బయటకు వచ్చింది తప్ప దర్ ఈస్ నో వే సింగిల్ క్లూ సో సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ సుధీర్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఈ స్టైలిష్ టేకింగ్ అండ్ హర్షవర్ధన్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ నాకు తెలిసి ఐదుగురు కెమెరా మేల ఐదుగురు హీరోయిన్లు ఉన్నారు సినిమా ఇది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇది చెప్పే ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం సో ఈ క్రూ అందరికీ అభిషేక్ గారికి వన్స్ అగైన్ బెస్ట్ విషెస్ రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్లో మిస్ అయిపోయి ఇది ఎయిటీన్లో అక్కడ వేసుకోండి వన్ లాస్ట్ వర్డ్ అబౌట్ రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ వన్ లాస్ట్ వర్డ్ ఇమీడియట్గా చెప్పాలి టైం తీసుకోకూడదు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది మోస్ట్ క్రూషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ వన్ వర్డ్ ఐ మోయింట్ సే ఇన్ షూట్ ఇమీడియట్లీ హరీష్ శంకర్ ఫైర్ హ్యాండ్
థ్యాంక్ యూ అది కెమెరా వరకు పర్సనల్ బకరా చెప్తా కాంట్రవర్సీ లేకపోతే హరిశంకర్ కాదు అసలు అది అవ్వాలని కోరుకో ఇంకా మాక్సిమం ఎంత కుదురుతుంది చెయ్యి ఇక్కడతో ఇంటర్వ్యూ చెయ్యి అంటున్నా ఓకే వెరీ మచ్ హరీష్ దర్శాల్